एस एम न्यूज में आप सभी का स्वागत है मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एस एम न्यूज आज हमारे साथ हैं आपके विधायक श्रीधर शर्मा जी आज हमसे पूछना चाहेंगे सर मोदी जी के सौ दिन पूरे हो गए आपको क्या विकास लगता है मोदी जी ने किया है मोदी जी के सौ दिन पूरे हो गए कोई दो रहा नहीं है लेकिन हमें कोई खास दिल्ली के अंदर कोई विकास नजर नहीं आ रहा है अजी जनाब भूखे मरने की नौबत आ रही है लोगों के विकास कहाँ से आ गया है लोगों का दुकानें उजड़ रही हैं कारोबार उजड़ रहे हैं कहीं बैठ नहीं दे रहे किसी को तो क्या विकास करा सौ दिन के अंदर ये करा है कि बस उसका उसको हिंदू को कह दिया हिंदू है ये मुसलमान है ये मंदिर बनवा देंगे ये मस्जिद बनवा देंगे यही विकास करे जा रहा है कौन लोग को कुछ मिल लिया गरीब आदमी सब परेशान है किसका काम चल रहा है सब रो रहे हैं बेचारे रोटी रोजी का पता नहीं है विकास करा रहा है अपना विकास कर रहा है ये किसी का विकास नहीं हो रही है अपना विकास कर रहा है बेटा ये गरीब आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है बहुत जल्द मैं भी एक आम आदमी गरीब आदमी हूँ और बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा हूँ बहुत बुरा हाल है विकास यही है भुखमरी आ रही है कंगाली छाई जा रही है परेशान हो रहे हैं रोड पे चल नहीं सकते और बहुत सी ऐसी बातें कारोबार कर भी नहीं सकते और कारोबार करने के लिए अगर कुछ होता है तो मोदी जी की सरकार अब पता नहीं कितने कानून लागे कर कर दिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके कानून इतने हैं कि पब्लिक जनता जो है ना वो चक्की के अंदर पीस के रह गई है मोदी जी के सौ दिन पूरे हो गए आपको क्या लगता है कितना विकास देखने को मिलता है पहले तो पहले मैडम मैं जानना चाहता हूँ मेरे मोदी जी का सौ दिन पूरे हुआ मोदी जी ने तीन दिन तो रुके नहीं होंगे हिंदुस्तान के अंदर सौ दिन में सत्तानवे दिन तो घूमते रहते हैं वो कहाँ का विकास हो रहा है फिर लोग काम धंधे से पब्लिक परेशान है और हालात इतने वो हो गए इस टाइम मारा मार हो पड़ी है गरीब आदमी जो है रह नहीं सकता है दिल्ली के अंदर हमारे मंदिर पे बाल बच्चों को लेके और बीबी को भी लेके बैठेंगे हम ना तो ये कानून को फॉलो करें सरकार ये छोटा सा गलती के लिए इतना ये विदेश नहीं है विदेश में कर सकते हैं ये वो मोटे कुछ तो बड़ा हुआ महंगाई बड़ा हुआ है आप अर्थव्यवस्था का लग ले लीजिए जीडीपी ले लीजिए मतलब एक काम से बता दीजिए जो अच्छा उन्होंने किया है सॉरी एक भी काम आपको नज़र नहीं आएगा कोई भी किसी के शक्ल पर आपको खुशी नज़र नहीं आएगा सब इनसे दुखी ही है अगर एक भी आदमी आप यहाँ पूरे सिटी में खोज दो जो इनके काम से खोज हो तो हमको बताओ मैडम जीडीपी देखिए कहाँ जा रही है हमारी आ, और इस चीज़ को देखते हुए आप देख लीजिए कितना विकास हुआ है अगर विकास हुआ होता तो जीडीपी अब होती अब जीडीपी जब डाउन में जा रही है तो इसका मतलब विकास नहीं हुआ तो मैडम विकास जो हो रहा है हमारी नज़र में तो कुछ नहीं है हम तो गरीब आदमी यहाँ पर पाली के घर में ये पिट्टू बैग बेचते हैं ठीक है ना ठीक है ठीक है ना लेकिन हमें तो ये है कि जो हमारा जो पहले काम था वो इस बार हमारा काम नहीं ये समझ लो कि हमारे घर में दो दाल रोटी के भी ला रहे हैं ठीक है ना हम यहाँ पूरे दिन में सौ सौ दो दो सौ तीन तीन सौ रुपये कमाते हैं दो तीन सौ रुपये में आज के टाइम में क्या होता है मेरे खुद के घर में दो बेटी हैं जिसमें मेरी बड़ी बेटी जो बी कर रही है ठीक है ना सौ रुपये डेली वो कॉलेज लेके जाती है अभी मैंने उसकी पंद्रह हज़ार रुपये की फीस भरी है हाँ मोदी जी कहते हैं हमें मोदी जी से बहुत उम्मीद थी कि कुछ दोबारा आए तो कुछ विकास हम गरीबों को नहीं करेंगे लेकिन हमें भी कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा मैंने अपनी बेटी की भी दो अभी पंद्रह दिन पहले फीस भरी है ठीक है ना मुझे मालूम कि मैंने उसकी फीस कैसे भरी है सप्लायर से पैसे उधार उधार लेके तब जाके मैंने उसकी फीस भरी है मोदी जी कह रहे थे जब शुरू में आए थे कि जी ऐसा कि बेटी बचाओ आई थे ना आप बेटी बचाओ मेरे पास दो बेटी मैंने दोनों बेटी बचा रखी तो पढ़ाऊंगा भी जरूर मैं किला कमाने वाला हूँ घर में ठीक है ना तो बस मैं कहता हूँ बाकी हम आगे क्या उम्मीद करेंगे मोदी जी से बस ये है कि हमारा काम धंधा पर भाग भाग के दो आपके सामने अभी कमेटी वालों ने बन करवा रखा ही है ठीक है ना एक दो घंटे के बाद फिर बंद हो जाएगा पूरे दिन मतलब शरीर पर बचन लटका के जो हम ऐसा भागते हैं कुत्ते की तरह जैसे हम यहाँ पे जो चोरी डिकेती कर रहे हैं अपने मुल्क में रह तो मोदी जी से बस ये थोड़ी सारी गुजारिश है कि हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखें गरीब आदमी है हमें थोड़ी बहुत सहूलियत है हम यहाँ पाले के में पंद्रह पंद्रह साल हो गए हमें थोड़ा बहुत कहीं रोजगार दे दें कहीं कहीं बिठा दें कि छोटा मोटा कहीं खो खो करवा दें मुझे कुछ भी नहीं नज़र आता श्री उधर बाहर का टूल लगा रहे हैं दिखा रहे हैं कि हम जी बाहर जा रहे हैं पब्लिक परेशान है ये कोई नहीं कर रहे और ये क्या कहते हैं कि रूल देने लगा दिया चलान का डेट थोड़ा बहुत ही मिलता है उनसे तो वही बहुत ही नहीं है क्या उन्होंने बहुत ही काम ऐसा करे हैं जिससे परेशानियाँ भी हुई हैं जो काम ही नहीं कर रहे कुछ भी वो तो विदेश में पड़े हुए हैं आराम का वैसा समझ के लोगों का अपना अपना काम चला रहे हैं बस और क्या कर रहा है वो विदेश घूम घूम के मजे ले रहा है पैसे चला रहे हैं अपना सारा देश का पैसा उठा के पता नहीं क्या कर दिया आर का पैसा खा गया सारा क्या क्या कर दिया इन्होंने हमें क्या पता क्या कर रहा है ये सारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया विकास क्या है सारा बुरा हाल है कुछ भी नहीं है विकास खाली कहना था कि विकास है मैं तो एक हिंदू हूँ हिंदू परिषद से हूँ बहुत बुरा हाल है हाँ गौतमपुर जिला से हैं जो कह रहे थे
परेशान कर रखा है सब काम धंधे से परेशान है बहुत अच्छा विकास है हमारी दुकान खाली हो चुकी है और हमें सुकून है कि हम यहाँ बैठ के अपने मोबाइल में नेट चला के आराम से बैठे हुए आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ कुछ भी विकास नहीं हुआ और बल्कि मोदी जी के राज के अंदर परेशानियाँ कुछ ज़्यादा हो गई हैं सरकार आई है हिंदू मुस्लिम बहुत होने लगा है कांग्रेस के टाइम में हिंदू मुस्लिम इतना था नहीं जब से मोदी सरकार आई है हिंदू मुस्लिम अब बहुत सुनने को आता है और कोई मुद्दा नहीं है अब सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है बस अब कोई मुद्दा नहीं अच्छा नहीं हो रहा है जी। और परेशानी परेशानी है हर तरफ अब जो काम करने वाले थे वो मजदूरी पर आ गए रिक्शा डेली चला निकले जो काम करने वाले थे अब तो कुछ भी नहीं है परेशानी यानी इतना परेशानी आ गई है बहुत ही ज़्यादा मोदी जी का कोई विकास नहीं है तो विकास होता तो पब्लिक कारोबार से लगी होती कारोबार से परेशान है सारे आदमी इस टाइम और कारोबार का मेन मकसद है इंसान का कारोबार से परेशान होगा तो कहाँ जाएगा वो अब मोदी जी ने कोई विकास तो किया नहीं है अभी तक सब सुनने में ये आता कि विकास करा विकास करा कोई विकास नहीं है मोदी जी का पहले हज़ार रुपये जब मेरे थे तब सौ रुपये ये विकास कर रहा है मोदी जी हमारे अभी तो देखिए मोदी जी ने जो कहा था कि अच्छे दिन तो आज दुनिया देख ही रही है कितने अच्छे दिन आ गए अब आगे देखते हैं कि और कितने अच्छे दिन आने वाले क्योंकि आपने देखा है जब मुसलमानों के लिए तो आज़ाद देश में भी गुलामी वाली ज़िंदगी हो गई इतने बड़े आज़ाद देश के अंदर आज हम गुलामी की ज़िंदगी काट रहे हैं ये भी वजह आज मोदी जी ने पैदा कर दी तो अभी हम देखते हैं कि आगे अब जीने का हक भी मोदी जी देंगे या नहीं देंगे मैं तो मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि ये देश हम सबका आज़ाद देश है इसमें जितनी मोहब्बत है जितना प्यार है किसी देश में नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके भाई भाई बनके रह रहे हैं इनमें तोड़ ना करें हमें तो कुछ देखने को नहीं मिला वही पाँच साल पहले जो राम मंदिर के ऊपर 370 के ऊपर और जो आपका तीन तलाक के ऊपर वही कहानियाँ दोबारा घटी जा रही हैं हमें तो कोई विकास देखने को मिला है विकास को उसको कहते हैं विकास कहते हैं कि नई नई योजनाएं लिख लें युवाओं को रोज़गार मिले महिलाओं की सुरक्षा की बात करें आर्थिक जो मंडी है जो मंडी उसको तेजी कैसे लाया जाए उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए ये विकास होता है तो हमें तो कोई विकास दिख रहा नहीं हर तरफ बेरोजगारी का माहौल है इतनी सारी नौकरियां जा चुकी हैं सारे लोगों की और बहुत दुख होता है देख के कि जिस सपने के साथ जिस सपने के साथ मोदी जी को लाया गया था और जिस हम सबका सपना था हमें लगा था कि कांग्रेस के राज में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है कुछ बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव आएगा उन्होंने इतना ज़्यादा लोगों को विश्वास दिलाया था लेकिन उस विश्वास पर वो कहीं भी खड़े नहीं उतरे हैं मतलब किसी भी एंगल से देख लो किसी भी क्षेत्र में देख लो मुझे कहीं पे भी कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा चाहे उनका वो स्वच्छता का अभियान जो उन्होंने चलाया बेशक वो था मनमोहन सिंह के टाइम का निर्मल भारत योजना थी उसको ही बेशक उन्होंने नाम बदल के जो भी किया हो लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसको अपना प्रोजेक्ट कहा लेकिन फिर भी कुछ देखने को मिला नहीं कोई बदलाव देखने को नहीं मिला तो कुल मिला के निराशा हाथ लगी है महिला सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ उनके राज में पूरी तरह से निराश हैं हम लोग मेरा बेटा अब बड़ा होने वाला है उसको उसकी मतलब एजुकेशन के बाद उसकी नौकरी का टाइम आ रहा है मुझे बहुत चिंता है कि उसको कहाँ से मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी रोजगारी का जो ये आलम है और मुझे नहीं पता मुझे हर जगह निराशा नज़र आ रही है थैंक यू मैम बोलते भी ठीक हैं और उनकी बातें सुनने में तो मज़ा आता है लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें वो बिल्कुल हार गए हैं जैसे देश की इकॉनमी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है जी और अभी कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो उसको ठीक कर पाएँ उसके लिए उनको किसी ना किसी इकोनमिस्ट की हो सकता है सरदार मनमोहन सिंह जी की भी मदद लेनी पड़े तो ले लें लेकिन देश की इकॉनमी ठीक कर विकास तो कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर सिर्फ जनता का नुकसान ही नुकसान हो रहा है सारे एक तो सीलिंग दोबारा उन्होंने रिकंटिन्यू कर दी जगह जगह सीलिंग चल रही है ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ठप हो चुका है हम ट्रांसपोर्ट का हमारा काम है और आज जब किसी पार्टी का फैक्ट्री वाला किसी काम नहीं चलेगा तो हमारा क्या काम चलेगा सिंह ने खाना खराब कर दिया मालदार आदमी का जब से ये देख लो रोड रोड पर बैठे हुए बैठे हुए और वो काम धंधा बिल्कुल नहीं है रोजगार सारा बन टूल वूल सब जगह गुंडा कर दी हो रही है टूलों पे ये हमारे गरीब आदमी के पैसे हैं ये सब इकट्ठा करके अमीर आदमी पे पैसे खर्चा करना चाहते हैं सरकार और सारे रोजगार खत्म हो गए गरीब आदमी के बहुत परेशान है इस गवर्नमेंट से हम लोग सोचते कई बार की अपने आप को हत्या कर ले आपको कितना विकास नजर आता है जी हमें तो विकास ही विकास नजर आ रहा मोदी जी का 
पब्लिक परेशानी परेशान हो रही काम छोड़ छोड़ के यहाँ सुबह से लाइन में लगे पड़े जी विकास हो रहा है जी मैडम यहाँ पे सारे भूखे मर रहे हैं तो काम ही धंधे खत्म हो गए सारे वो होगा हमारे लिए तो कुछ नहीं हुआ कुछ अच्छी बात नहीं कोई भी अच्छी इर्का नहीं कर रहा उन्होंने किसी की अब जब से मोदी आया है ना तो काम धंधा रहा बिल्कुल भी ठीक है ना दुनिया के दिन काम तो सारे बंद करवा दिए उसने ठीक है जी और दिन पे दिन काम बंद होते जा रहे हैं सारे हिंदू मुसलमान के सबके काम ठप पड़े हुए हैं सबकी कई पोजिशन ऐसी है देख लो उसके बाद देखो मार्केट पूरी खाली पड़ी है हमारी मोदी जी ने कहा था कि इनके अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे बहुत ज़्यादा अच्छे दिन आ गए आप भी देख रहे हो चीज़ को लोग भी देख रहे हैं कि ये चीज़ है कि कितने अच्छे दिन आ गए हमें जो किताब से हमें टूट लगते नहीं है हमें टूट जाए नहीं रहा बर्बाद कर दे रहा लगता है डेढ़ परसेंट विकास हुआ है और इन फ्यूचर भी विकास होगा अच्छा जो मंदी आर्थिक व्यवस्था गिरती जा रही है लोगों के पास रोजगार नहीं है महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है उस पर क्या कहेंगे आप कोई महंगाई नहीं है कोई मंदगी नहीं है बेहतरीन तरीका विकास की ओर खर्चा हो रहा है और इन फ्यूचर में सब सेट हो जाएगा ऐसा है लोगों के पास रोजगार नहीं है युवा ऐसे भटक रहे हैं उन पर क्या कहेंगे आप रोजगार तो है रोजगार ऐसा नहीं का नहीं है ये अच्छा कुछ है तो भीखे मांग के जैसे वो इसे पेट पाल रहा हूँ सरकार मेरे को विकलांग को पिलसिन बनाना चाहिए देना चाहिए केजरीवाल के जिताया सबको जिताया अब मेरा कुछ सुनता नहीं है जो दफ्तर में जाता हूँ कहता है पाँच साल का पुरुख दो तब मेरा पाँच साल का पुरुख नहीं बने ना है ना मेरा पिलसिन बन रही है क्या बर्बादी देखने को मिल रही है और क्या सब परेशान है मोदी जी ने कहा था जब उनकी सरकार बनेगी तब तो काला धन वापस आएगा आपको क्या लगता है कितना काला धन आया है जनता से ले रही है सारा काला धन ऑटो वालों से बाइक वालों से स्कूटी वालों से ले रही है काला धन बाहर से तो आया नहीं मांगेंगे ना मोदी जी मैं तो मोदी जी के घर पे रहने लगूँ जाके अगर सत्तर साल का प्रूफ मांगेंगे और क्यों रहने लगूँ कहेंगे की जो आर्थिक मंदी बढ़ती जा रही है लोगों के पास रोजगार नहीं है महंगाई बढ़ती जा रही है मोदी जी को तो मजा आ रहा है ये हो रहा है तो मोदी जी को तो मजा आ रहा है पिचासी साल की उम्र में वो ए में मजे ले रहे हैं हैं यहाँ पे हमारी ऐसी तेजी हो रही है वो सत्तर साल विकास 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 करने में लगे पड़े गाय का विकास कैसा विकास हम अपना फूल बेचते हैं यहाँ कमाते हैं खाते हैं पर जब से नोटबंदी हुई है दो साल हो गए मेरा रिश्ता टूट गया है सबसे बड़ी परेशानी है और दो साल से अभी तक रिश्ता नहीं हुआ क्यों पैसा नहीं है कारोबार खत्म कर दिया बिल्कुल ही रोड पे कमाई नहीं है पैसा कहाँ से आएगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले